அனைவருக்கும் வணக்கம் சவுண்ட் கேட்குதா நான் கதைக்கிறது விளங்குதா ஓகே நாங்கள் போன கிளாஸில் அதாவது ஒரே ஒரு கிளாஸ் மட்டும் நாங்கள் இந்த ஆன்லைன் முறையில் பார்த்துருக்கோம் அந்த கிளாஸில் நாங்கள் யாராவது வராமல் விட்டுருந்தால் அதை இருக்க ஞாபகப்படுத்திட்டு போவோம் அப்போ அந்த கிளாஸில் நாங்கள் ஆரம்பித்த யூனிட் வந்து எங்களுடைய யூனிட் த்ரீ இணையமும் மின்னஞ்சலும் இப்போ அதில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் அதில் ரெண்டு விடயம் நாங்கள் படிக்க வேண்டியிருக்கு இணையம் சம்மந்தமான விடயங்களும் இருக்குது அதே போல் மின்னஞ்சல் சம்மந்தமான விடயங்களும் இருக்குது அந்த ஒப்புட்டு அளவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பரீட்சையை மையப்படுத்தியும் இது இந்த முக்கியத்துவம் கொஞ்சம் குறைவு மற்ற அலகளோட ஒப்படைக்கு குறைவு அதே போல் உங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்வதிலையும் பெரிய இடர்பாடு இருக்காத காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இது கொஞ்சம் எங்களுடைய நாலாந்த வாழ்க்கையோட தொடர்பானது இன்டர்நெட் தீமையில் எல்லாரும் பயன்படுத்துகிறோம் ஓரளவுத்துக்கு உங்களால் விளங்கிக் கொள்ள இயலும் இருந்தாலும் கூட சில சொற்கள் உங்களுக்கு புதிய சொற்கள் அதை நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்ட சொற்கள் கூடி சில வழியில் தவறான விளக்கத்தோடு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த விடயங்களை கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தி கொண்டிருக்கு தான் முக்கியமான நோக்கம் நான் அதில் ஆரம்பத்தில் சில விடயங்கள் போன கிளாஸில் சொல்லிட்டேன் அதை இருக்க ஞாபகப்படுத்திட்டு அதை இந்த தொடர்ச்சி என்னை பார்க்கும் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் இந்த இன்டர்நெட் என்றா என்னென்னு சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு அதை தெளிவாக சொன்னேன் அது ஒரு வலியமைப்பு ஆனால் பல வலியமைப்புகளை உண்டா சேர்க்கிறதால இன்டர்நெட் அந்த ஆப் ஆன் நெட் இந்த விடயங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் அதை நீங்கள் விளங்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா சரி அந்த இன்டர்நெட்டை ஒரு சிறிய ஒரு வட வரைபடத்தால் காட்டியிருக்கிறோம் ஆனால் என்ன இது இந்த வரைபடம் தனியாக ஒரு மூன்று வலியமைப்புகளை மட்டும்தான் கொண்டிருக்கு ஆனால் இன்டர்நெட் என்று வரும்போது எங்களுக்கு எத்தனையோ வலியமைப்புகள் சிறிய வலியமைப்புகள் இருக்கும் இந்த படம் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் இந்த படத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு சிறிய புள்ளியும் ஒரு வலியமைப்பு மாதிரி தென்படுது அப்போ இணையம் என்றதை கற்பனை செய்து பார்த்தா கிட்டத்தட்ட இப்படியான ஒரு ஒரு அமைப்பில் தான் அது இருக்கும் அப்புறம் இந்த ஆப்பானேட் என்றது என்னன்றது ஒரு சுருக்கமான விளக்கம் சொன்னேன் இது பரீட்சைக்கு அவ்வளோ தேவையாண்டியில் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்கும் அடுத்தது ஐஎஸ்பி என்ற ஒரு நிறுவனம் இது என்ன இது ஏன் அவசியம் இலங்கையில் என்ன ஐஎஸ்பி இருக்கு இந்த விடயங்கள் பார்த்தோம் அடுத்த விலை மேலோடி என்ற ஒரு விடயம் பார்த்தோம் இது நாங்கள் சொல்லி ஒரு மென்பொருள் வெப்சைட் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்க்கணுமாக இருந்தால் நாங்கள் கணனியில் நிறுவி பயன்படுத்துகிற மென்பொருள் நிச்சயமாக நீங்கள் சில உதாரணங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க இந்த விலை மேலோடிக்கு நாங்கள் சொல்லியிருக்க சில பிரபலமான உதாரணங்கள் ஞாபகம் இருந்தால் நல்லது அதே போல் அடுத்து நாங்கள் பார்த்தோம் ஒரு விலை பக்கம் விலை கடப்பிடம் இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன் வெப் பேஜ் வெப்சைட் இது ரெண்டுக்கும் இடையிலான இன்ன தொடர்பு விலை பக்கம் அண்ட ஒரு தனி ஆவணம் என்று சொன்னோம் அதே போல வெப்சைட் விலை கடப்படம் என்றால் பல வெப் வெப் பேஜ் என்று தொகுப்புன்னு சொன்னேன் நான் இப்படி ஒரு படத்தில் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் இது ஒரு தனி பேஜ் என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்க இதில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பேஜஸ் இருக்கிறதால இதை வெப்சைட் என்று சொல்லணும் அடுத்தது மிக முக்கியமான ஒரு ஹெடிங் பார்த்துனாங்க இந்த உலகளாவிய விலை இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் நான் உங்களுக்கு இதை தெளிவாக உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினா இது என்னன்னு சொல்லி உலகளாவிய விலையையும் இணையத்தையும் உங்களை தொடர்படுத்தியிருப்பேன் மிக சுருக்கமாக இருக்க ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அதாவது இணையம் இருந்தால்தான் உலகளாவிய விலை சாத்தியம் சொன்னால் உலகளாவிய விலை என்ற என்னென்று கேட்டால் நீங்கள் சொல்லணும் இந்த விலை சேவையங்களில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற விலை பக்கங்களின் தொகுப்பு தான் டபிள்யூ 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 அது இலத்திரணியல் ஆவணங்களின் தொகுப்பு என்றபடி நீங்கள் சொல்லலாம் இணையம் வேற உலகளாவிய விலை வேற ஆனால் இணையம் இருந்தால்தான் உலகளாவிய விலை சாத்தியம் அதனால தான் நாங்கள் சொல்லணும் இணையத்தின் ஒரு சேவை உலகளாவிய விலை பரீட்சையில் உங்களுக்கு குழப்பம் இப்போ உங்களுக்கு அது தெளிவாக இருந்தாலும் கூட இதை சரியாக விளங்கி படிக்காத ஒரு ஆளுக்கு பரீட்சையில் ஒரு பிரச்சனை வரும் உலகளாவிய விலை என்ற சேவை இணையமாக அல்லது இணையத்தின் சேவை உலகளாவிய விலையாண்டு ஒரு குழப்பம் வரும் இப்போ நீங்கள் தான் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க இணையம் நான் உங்களுக்கு போன கிளாஸ் ஒரு படம் மூலம் காட்டினான் இந்த அந்த விலை அமைப்புகள் எல்லாம் இருந்தால்தான் ரைட் இந்த இந்த இணைப்புகள் எல்லாம் இருந்தால்தான் இந்த சேவருக்கு இருக்கிற எல்லா வேலை பக்கங்களையும் ஒரு தொகுப்பாக நாங்கள் பார்க்க முடியும் அப்போ இணையம் இருந்தால் தான் உலகளாவிய விலை சாத்தியம் இப்போ இணையத்தின் சேவை தான் உலகளாவிய விலை அந்த உலகளாவிய விலை அறிமுகப்படுத்தினா அந்த அந்த விடயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கேன் இதில் ஒரு விடயத்தை இருக்க ஞாபகப்படுத்திட்டு போன் நான் கடந்த கிளாஸ் இதை குறிப்பிட மறந்துருப்பேன் நினைக்கிறேன் அல்லது குறிப்பிட இல்லை அது பரீட்சைக்கு முக்கியம் இல்லாட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது நல்லது இப்போ பொதுவாக பாருங்க எங்கள்கிட்ட என்ன ஒரு பேச்சு வழக்கு தான் அங்கே என்ன சொல்லுவோம் எல்லாரும் படித்தாக்கள் படிக்காதாக்கள் இன்டர்நெட் பற்றி தெரிஞ்சாக்கள் தெரியாதாக்கள்
எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்க ஏதாவது ஒரு தகவல் நெட்டில வந்திருக்கு நெட்டில வந்திருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க அல்லது நீங்கள் ஒரு என்ன பாடசாலைக்கு போய் ஒரு உங்களோட ஆய்வு கூடத்துல கணனி ஆய்வு கூடத்துல அந்த பொறுப்பாசிரியர்கிட்ட கேட்பீங்க நாங்கள் இன்டர்நெட் பார்க்க போறோம் இன்டர்நெட் பார்க்க போறோம் தான் கேட்பீங்க ஆனால் இப்ப நீங்கள் விளங்கின உங்களுக்கு இது விளங்கி இருக்கணும் அப்படியான ஒரு சொற்பதம் உண்மையாக தவறு இன்டர்நெட் என்றது என்ன ஒரு இணைப்பு ஒரு லிங்க் என்ன வயரோ வயர்லெஸ்ஸோ கணனிகளை சேவரை ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கிற ஒரு இணைப்பு தான் இன்டர்நெட் அந்த இணைப்பு எப்படி நீங்க பார்க்கலாம் அல்லது அந்த இணைப்பில் எப்படி ஒரு நியூஸ் வேற வேற முடியும் அப்ப நிச்சயமா நீங்கள் எப்படி அதை சொல்லி இருக்கணும் அல்லது எப்படி அதை கேட்டிருக்கணும் சொன்னா நீங்கள் வேர்ல்ட் வைட் வெப் அல்லது வெப் பார்க்க போறோம் கேட்டிருக்கலாம் அதாவது வேலை நான் ஹெடிங்லேயே சொல்லி இருக்கிறேன் உலகளாவிய வேலை அல்லது வெப் பார்க்க போறோம் அல்லது கேட்கணும் அல்லது வெப் வெப்பில இந்த செய்தி வந்திருக்குன்னு சொல்ல போறோம் அல்லது உங்களுக்கு நேரடியா சொல்லாம என்ன வெப்சைட்ல வந்திருக்கு அல்ல வெப்சைட் பார்க்க போறோம் ஆனா இணையத்துல பார்க்க போறோம் அல்லது இணையத்துல செய்தி வந்திருக்குன்னு சொல்றது தவறுன்றதை நீங்க விளங்கிக் கொள்ளுங்க இது பொதுவாக எல்லாருமே வர்ற ஒரு வகையான தவறான சொற்பது ரைட் இப்ப நாங்கள் கடைசியா கதைச்சு கொண்டிருக்கிற விடயம் இந்த விடயம் நான் உங்களுக்கு சொன்னான் இது என்னென்றது விளங்கப்படுத்திட்டேன் ஒரு லவ் டைம் எடுத்து விளங்கப்படுத்தினா நான் இன்னும் இது முடியல இது சம்பந்தமான சில மேலதிய விளக்கம் உங்களுக்கு தருவணம் சொன்னேன் ரைட் அது இந்த தொடர்ச்சியான விடயங்களை இப்ப இருக்க பார்க்கலாம் இப்ப இதுல நீங்க பார்க்கலாம் நான் போன கிளாஸ்ல சொன்னது மாதிரி இணையம் என்றது ஒரு வலியமைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு கணனியையும் அடையாளம் காண்றதுக்காக வழங்கப்படுற ஒரு எண் ஒரு நம்பர் நீங்க ஒரு முகவரி என்று சொன்னால் கூட தவறு இல்லை ஏனென்றால் உங்களுக்கு எல்லாமே விளங்கப்படுத்திட்டு நீ என் வலி அமைப்பில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கணனியையும் மற்ற கணனி அடையாளப்படுத்தணும் அன்றது உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லி இருப்பேன் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு கணனியும் மற்ற கணனியோட தொடர்பாடலை மேற்கொள்ளணும் அப்ப தொடர்பாடலை மேற்கொள்ளணுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு கணனியும் மற்ற கணனியை இனங்கண்டு தான் செய்யணும் அதுக்கு பயன்படுத்துகிற ஒரு ஒரு எண் தான் ஐபி முகவரி நாங்களும் சொல்லி இருப்பேன் அந்த ஐபி முகவரி வந்து தனித்துவமாக இருக்கு அதாவது ஒரு கணனிக்கு வழங்கப்படுகின்ற ஐபி முகவரி வேறு ஒரு கணனிக்கு வழங்கப்பட முடியாது இதுதான் தனித்துவம் டூப்ளிகேட் பண்ணிடாது அப்படி டூப்ளிகேட் பண்ணி பண்ணப்படுற சந்தர்ப்பில் சந்தர்ப்பத்தில் இயந்திரங்கள் அதாவது கணனி என்றது ஒரு இயந்திரம் இயந்திரங்கள் ஒன்றை ஒன்று புரிந்து கொள்ற அல்லது அடையாளம் காண்ற அந்த தன்மை வந்து அங்கே குழப்பமா போயிடும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தொடர்பாடு சாத்தியம் இல்லை ஆனால் இன்னொரு விடயத்தை நான் குறிப்பிட்டிருப்பேன் இப்ப நீங்கள் நாங்கள் இப்ப பேட் லெவனுக்கு நாங்கள் ஐபி முகவரி என்று ஒரு அறிமுகம் தான் படிக்கிறோம் நான் உங்களுக்கு அந்த அறிமுகத்தை தாண்டி ஒரு கொஞ்சம் மேலதியமா சொல்றேன் ஏனென்றால் ஐபி அட்ரஸ் தெரியாம ஒரு ஆள் கணனி பயன்படுத்துறது உண்மையாக ஒரு என்ன ஒரு பிரயோசனம் இல்லாத விடயம் அல்லது ஒரு பயன் இல்லாத ஒரு விடயம் அப்ப அந்த அடிப்படையில் நான் கொஞ்சம் கூட சொல்றேன் ஆனா நீங்கள் ஒரு இதை மேல மேல நீங்கள் படிக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அதாவது என்ன உயர்தரத்திலேயோ அல்லது பல்கலைக்கழகத்திலேயோ படிக்க இந்த ஐபி அட்ரஸ் கொஞ்சம் விரிவாக படிப்பீங்க அங்க நாங்கள் ஐபி அட்ரஸ் ரெண்டா பிரிப்போம் பிரைவேட் ஐபி தனிப்பட்ட ஐபி அதே மாதிரி பப்ளிக் ஐபி பொது ஐபி என்று பிரிப்போம் அங்க வரை அப்படி நாங்கள் படிக்க அந்த பிரைவேட் ஐபி வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணும் திருப்பி திருப்பி வந்து கொண்டிருக்கும் பப்ளிக் ஐபி வந்து உலகளாவிய ரீதியில தனித்துவமா இருக்கும் உலகளாவிய ரீதியில எனக்கு இருக்கிற அந்த என்னுடைய கணனிக்கு இருக்கிற பப்ளிக் ஐபி வேறு ஒரு இடத்துக்கு போகையிலாது அப்ப அப்படியான விடயங்கள் பிறகு படிச்சு கொள்ளாம நாங்கள் அதை படுத்து குழப்பி அதை கொஞ்சம் விளங்கி கொள்றதுக்கு நிறைய நேரம் எடுக்கிறது இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தேவை இல்லை அப்போ நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்க வேறு லெவனை பொறுத்த வரையில் ஐபி முகவரி என்றது தனித்துவமானது டூப்ளிகேட் பண்ணாது ரைட் நீங்கள் பிற டுவெல்லோ அல்லது நீங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்க அதை மிச்சத்தை நீங்கள் வேறுபடுத்தி படிச்சு கொள்ளலாம் ரைட் பொதுவாக ஐபி முகவரிகளை வழங்குகிற நபர்கள் வந்து இந்த இணைய சேவை வழங்குனர்கள் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இதில் கூட குழப்பம் இருக்கு அந்த நான் சொல்ற பிரைவேட் ஐபி இவர்கள் வழங்குவது இல்லை அந்த பப்ளிக் ஐபியை தான் வழங்குறவர்கள் நாங்கள் எங்களை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் ஐபி அட்ரஸ் ஐஎஸ்பி வழங்கும் எடுத்துக்கொள்வோம் அடுத்த விடயம் இந்த விடயத்தை பற்றி தான் நான் கதைக்க போறோம் ஒரு ஐபி நாங்கள் இப்ப பயன்படுத்துற ஐபி அட்ரஸ் அந்த பெயரிடுற முறைக்கு பேர் ஐபி வி ஃபோ வேர்ஷன் ஃபோர்ன்றது தான் அது என்ற அர்த்தம் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அந்த புத்தகத்தில் பதிப்புகள் வார மாதிரி இங்கேயும் வேர்ஷன்ஸ் இருக்கு அதில் வேர்ஷன்ஸ் இப்போ நாங்கள் பயன்படுத்துறது நாலாவது வேர்ஷன் வி ஃபோர் அதில் முப்பத்தி ரெண்டு பிட்டுக்களை பயன்படுத்தி தான் ஐபி அட்ரஸ் வந்து எழுதப்படுது முப்பத்தி ரெண்டு பிட்டுக்கள் ரைட் அதை பற்றி நான் கூடுதலான விளக்கம் நான் அண்டே கிளாஸில் தாரணம் உங்களுக்கு
இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வார நம்பர் சைவருக்கும் இருநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சுக்கும் இடையில் வரும் நீங்கள் நாலு பகுதியில் எழுதுவீங்க நாலு பகுதிக்கும் அதில் ஒரு நம்பர் வருது அந்த பகுதியில் அது சைவரில் இருந்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து மட்டும் இருக்கலாம் ஏன் அப்படி சைவரில் இருந்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து மட்டும் இருக்கலாம் என்பதுக்குரிய காரணம் நான் உங்களுக்கு சொல்வேன் அதை தெளிவுபடுத்துறேன் ரைட் அதே மாதிரி அந்த நாலு பகுதிகளும் ஒரு ஒரு டொட்டால பிரிக்கப்படும் அதை நாங்கள் பீரியடுன்னு சொல்லுவோம் ரைட் பீரியடுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு டொட்டால பிரிக்கப்படும் ரைட் இதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க இது இப்ப நான் எழுதி இருக்கிறது ஒரு கணனிக்கு வழங்கப்படக்கூடிய ஒரு சரியான ஐபி முகவரி ரைட் ரைட் இப்ப நாங்கள் ஒரு விடயத்தை படிச்சு கொள்வோம் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் இதுல அரைஞ்சு கொள்வோம் புதிதாக அது ஒரு நான் இப்ப சொன்னதைத்தான் நாங்கள் கொஞ்சம் ஒரு 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 செய்முறை ரீதியாகவோ அல்லது ஒரு உதாரணம் மூலமா பார்ப்போம் இப்ப நீங்க இதுல பாருங்க மிக தெளிவா விளங்கி கொண்டு இத இந்த நான் இப்ப சொல்ற உதாரணத்தை தெளிவா விளங்குற பட்சத்துல உங்களுக்கு ஐபி அட்ரஸ் மிக தெளிவாக விளங்கி விளங்கி கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும் இல்ல பாருங்க கம்ப்யூட்டர் ஏ கம்ப்யூட்டர் பி அதாவது கணனி ஏ கணனி பி என்று சொல்லி இரண்டு கணனிகள் ஒன்றோடு ஒன்று தொடுக்கப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு கணனிகள் ஒன்றோடு ஒன்று தொடுத்தால் அது விலை அமைப்பு அப்ப இப்ப எங்கள்கிட்ட இருக்கிறது இது ஒரு விலை அமைப்பு இந்த விலை அமைப்புல இருக்கிற இந்த கணனி கணனி ஏ கணனி பிக்கு ஏதாவது ஒரு விடயத்தை அனுப்பணும் என்று சொன்னா ஒரு ஏதாவது ஒரு தரவை அனுப்பணும் என்று சொன்னா இந்த ரெண்டு கணனியும் தங்களை தங்கள் மற்றவர்களை ஒரு ஆள் மற்றவரை புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இல்லை அடையாளம் காணக்கூடியதாக இருக்கும் ஏ பி அடையாளம் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி பி ஏ அடையாளம் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப இந்த ரெண்டு கணனியும் இணைக்கப்பட்டா மட்டும் போதாது என்ன முக்கியமா தேவை இந்த ரெண்டு கணனிக்கும் ஐபி முகவரி தேவை ஐபி முகவரி இல்லாமல் இந்த தொடர் பாடல் சாத்தியம் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு கணனி முனைக்கப்பட்டாச்சு தானே அப்ப தொடர் பாடல் சாத்தியம் நினைக்க கூடாது ரெண்டு கணனிக்கு நிச்சயமாக அந்த தனித்துவமான ஐபி முகவரி இருக்கும் இதுல வழங்கி இருக்கிற ஐபி முகவரியை பார்ப்போம் கணனி ஏக்கு நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூத்தி அறுபத்தி எட்டு பத்து பத்து கணனி பிக்கு நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூத்தி அறுபத்தி எட்டு பத்து பதினொன்னு இல்ல பாருங்க ரெண்டு ஐபி முகவரியும் வேற வேற அதுல சில பகுதிகள் ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு பாருங்க அதுல ஏதோ ஒரு பகுதி வித்தியாசப்படுறதால இரண்டுமே ரெண்டு வித்தியாசமான ஐபி முகவரிகள் ரைட் நான் சொல்ற இந்த பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள கவனிச்சு கொள்ளும் ரைட் இப்ப என்ன செய்ய போதுன்னா இந்த கணனி ஏ கணனி பிக்கு ஒரு தரவை அனுப்ப போகுது ரைட் ஒரு போட்டோவை அனுப்ப போதுண்டு வைக்குமே கணனி ஏ இதுக்கு இருக்கிற போட்டோ உண்டு கணனி பிக்கு அனுப்ப போகுது அப்ப கணனி ஏ அந்த போட்டோவை இங்க கணனி பிக்கு அனுப்ப என்ன செய்யும் சொன்னா அந்த போட்டோவோட சேர்த்து தான் அனுப்புற அந்த போட்டோவோட சேர்த்து ரெண்டு முகவரிகள் ரெண்டு அட்ரஸ அதோட சேர்த்து விடும் எது ரெண்டு அட்ரஸ் சொன்னா எந்த கணனியில இருந்து போகுதோ அந்த தரவு அந்த போட்டோ அதனுடைய ஐபி முகவரி அதாவது கணனி ஏயில இருந்து அனுப்போது நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூத்தி அறுபத்தி எட்டு பத்து பத்து அதே மாதிரி யாருக்கு அனுப்பணுமோ அவருடைய ஐபி முகவரியும் இதுல சேர்க்கப்படும் அப்ப யாருக்கு அனுப்பப்படுதுன்னு சொன்னா நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூத்தி அறுபத்தி எட்டு பத்து பதினொன்றுக்கு தான் அனுப்பப்படுது அவர் இந்த ஐபி முகவரியும் இதுல சேர்க்கப்படும் நீங்கள் இது எப்படி கற்பனை செய்யலாம்னா நீங்கள் ஒரு சாதாரண ஒரு தபால இந்த தபால் நிலையம் இருக்கு தானே போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மூலமா வேறு ஒரு ஆளுக்கு அனுப்பி என்ன செய்வீங்க அந்த குறிக்கப்பட்ட தப அந்த கடிதத்தை ஒரு ஒரு எண்வலப்புக்குள்ள அஞ்சல் உரைக்குள்ள வைத்து ஒட்டிட்டு மேல நீங்க ரெண்டு அட்ரஸ் எழுதுறீங்க எது ரெண்டு அட்ரஸ் ஒன்று அனுப்புற உங்களுடைய அட்ரஸ் இரண்டாவது பெற்றுக்கொள்ற நபருடைய அட்ரஸ் இது ரெண்டுமே முக்கியம் அதே போலத்தான் இங்க அனுப்புற நபருடைய அட்ரஸ் தான் இந்த ஐபி அட்ரஸ் பெற நபருடைய அட்ரஸ் தான் இந்த ஐபி அட்ரஸ் இரண்டுமே சேர்க்கப்படும் ரைட் சேர்க்கப்பட்ட பிறகுதான் அது அனுப்பப்படும் ரைட் இப்ப இதுல ஒரு சிறிய ஒரு குழப்பம் இருக்கின்றது இந்த குழப்பம் எங்களுக்கு தெளிவாயிருந்தா ஐபி அட்ரஸ் விளங்கிடும் இப்ப நான் இப்ப இந்த உதாரணத்துக்கு நான் தான் இந்த கணனியில தரவுகளை அனுப்புறேன்னு சொன்னா நான் இப்ப இந்த கணனியில கணனிக்கு அறிவுறுத்தல கொடுக்குறேன் இந்த நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூத்தி அறுபத்தி எட்டு பத்து பதினொன்றுக்கு இந்த தரவை அனுப்பிவிடு இந்த போட்டோவை அனுப்பிவிடுன்னு சொல்லி நான் அங்க என்ன இந்த கணனியை தெரிவு செய்து அதுல கொமாண்ட கொடுக்குறேன் இப்படி கொமாண்ட வழங்குற போது ஒரு சிக்கல் இருக்கு என்னன்னு சொன்னா இந்த கணனி ஏக்கு நான் சொன்ன ஐபி முகவரி அதாவது சென்று சேர வேண்டிய ஐபி முகவரி நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூத்தி அறுபத்தி எட்டு பத்து பதினொன்று இந்த ஐபி முகவரி இந்த கணனிக்கு விளங்கினா தான் இந்த கணனி அதாவது கணனி ஏ இந்த கணனி பி எங்க இருக்கிறார் என்
இந்த முகவரியை விளங்கி கொள்ள முடியாது ஏன் விளங்கி கொள்ள முடியாதுன்னு சொன்னா இதுல பாருங்க இது பதின்ம நிலை இருக்கு நாங்கள் பத்தாம் ஆண்டுல படிச்சிருக்கிறோம் டெசிமல் நம்பர் டெசிமல் நம்பர் பதின்ம எண் மனிதர்கள் புரிந்து கொள்றதுக்காக அல்லது மனிதர்கள் பயன்படுத்துறதுக்காக மட்டும்தான் இருக்கு ஆனால் நீங்க இப்ப செய்யறது என்ன ஒரு கணனிக்கு தான் வழங்கியிருக்கிறீங்க கணனிக்கு சொல்றீங்க இந்த அட்ரஸ் கொண்டு போய் சேர்த்து கொள்ளுங்க சொல்லி அப்ப இப்ப என்ன பிரச்சனை வரும் கணனியால அந்த முகவரியை விளங்கி கொள்ளிறார் சந்தர்ப்பத்துல இப்ப ஒரு குழப்பம் அங்க தோன்றும் விளங்க தானே நான் சொல்ற பிரச்சனை ரைட் அதே போல நீங்க சும்மா இருக்க கற்பனை செய்வோமே இந்த தரவு பிக்கு வந்துட்டு வைப்போம் அது எப்படி வந்தது அந்த விடயங்களை பிரபாவம் பிக்கு வந்துட்டு வைப்போம் நாங்க அனுப்பின போட்டோ பிக்கு வந்து சேர்ந்துட்டுது அப்ப பிக்கு வந்து சேர்ந்துட்டுதுண்டா இந்த பி என்ற கணனி இந்த தரவை யார் அனுப்பின விடயங்களையும் கண்டுபிடிக்கணும் அல்லது யார் அனுப் யார்கிட்ட இருந்து இந்த தரவு வருதுன்றதையும் இவர் அறிந்து கொள்ளணும் ஏனென்றா சில பதிலை அனுப்பலாம் ஒரு அக்னாலேஜ்மெண்ட் ஒரு வகையான பதில இவருக்கு திருப்பி அனுப்பலாம் அப்ப அப்படி அனுப்பணும் பண்ணு சொன்னா யார்கிட்ட இருந்து வந்ததுன்றது கணனி பிக்கு தெரியும் பாருங்க இங்கேயும் குழப்பம் இருக்கு ஏனென்றா ஏ இன்று ஐபி முகவரியும் டெசிமல் நம்பர் தான் இருக்கு அப்ப இதுல இப்ப எங்களுக்கு பார்த்தா இந்த தொடர் பாடல் சாத்தியம் இல்லாத போல இருக்கு இத நீங்கள் நடைமுறை ரீதியா அப்படி பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு என்ன ஒரு எண்பலப்புல ஒரு ஒரு ஜப்பானிய மொழியில ஒரு ஆள் இந்த அட்ரஸ் பேர் எல்லாம் எழுதிட்டு உங்களோட உங்களோட பக்கத்தில் உள்ள தபால் நிலையத்துல போடுறீங்கன்னு வைப்போம் போடைக்க அந்த குறிக்கப்பட்ட தபால் சேகரிக்கிற நபருக்கு அவருக்கு அந்த என்ன பெருநர் அல்லது அனுப்புனர் இந்த ரெண்டு பேர்த்த பேர முகவரி விளங்கி இருந்தா தான் உங்களோட தரவுகளை கொண்டு சேர்க்கலாம் ஆனால் பிரச்சனை ஜப்பானிய மொழியில இருக்கு அப்ப ஜப்பானிய மொழியில இருக்கன்றதுக்காக அந்த உண்மையா அவருக்கு தெரியாது ஜப்பானிய மொழி ஆனால் இப்ப அவர் என்ன செய்யலாது அந்த அந்த தரவுகளை ஆளிச்சு போட்டு விடலாம் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படியே அது ஊடுகடுத்தப்படுதானே அவர் அவருடைய ஒரு ஆளின் என்ன மொழி மாற்ற மொழி மாற்றி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை விளங்கி கொண்டு அவர்கள் தொடர்ந்து ஊடுகடுத்தினர் அது போல நீங்கள் டெசிமல் நம்பர்ல எழுதி இருந்தாலும் கூட கணனி என்ன செய்யும் சொன்னா கணனி இது தான் விளங்கி கொள்ளக்கூடிய இரும எண்ணாக மாற்றிக்கொள்ளும் உங்களுக்கு தெரியும் இதுல இருக்கிற இந்த நாலு பகுதியும் கணனி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முறையில இரும எண்ணாக மாற்றம் மறந்துட கூடாது ஒரு பகுதியில எட்டு இலக்கங்கள் இருக்கணும் அதனால நான் உங்களுக்கு முதலாவது இதுல சொன்னேன் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு பிட்ஸ் இதுல இருக்குன்னு சொல்லி முப்பத்தி ரெண்டு பிட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு பகுதியில எட்டு பிட் அந்த நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நீங்க பைனரிக்கு மாத்தோம் மாற்றம் அப்படி நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பைனரிக்கு மாற்றிக்க எட்டு பிட்ல வரணும் கட்டாயமாக எட்டு பிட் வரையில் என்று சொன்னா எட்டு பிட்டுக்கு குறைவாக வரும் என்று சொன்னா நீங்க முன்னுக்கு பூச்சியங்களை சேர்த்து கொள்ளணும் அப்புறம் நீங்க கூடாது ஒன்பது பிட் பெறுமான் ஒன்பது பிட் பெறுமான்னு சொல்லி அப்படி ஒன்பது பிட் பெறாது அதே மாதிரி நீங்க எட்டு பிட்டுக்கு குறைவா இருக்க நீங்க பூச்சியங்களை சேர்த்து கொள்ளுற பட்சத்துல அங்கே உங்களுக்கு எட்டு எட்டு பிட்டுகள் இருக்கு இப்ப பாருங்க இது எப்படி நடக்கும்னு சொன்னா இப்படித்தான் இது நடக்கும் அப்ப எங்களை பொறுத்தவரையில நாங்க நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நூத்தி அறுபத்தி எட்டு பத்து பத்துண்டு வழங்கி இருக்கிறோம் ஆனா இதை கணனி எப்படி எடுத்துக்கொள்ளும் சொன்னா இந்த நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுக்குரிய அந்த பயனரி பெருமான் தான் இது நூத்தி அறுபத்தி எட்டுக்கு இது பத்துக்கு இது பாருங்க பத்துக்கு ஒன் சீரோ ஒன் சீரோ தான் இரும பெருமான ஆனா நான் முன்னுக்கு நாலு சீரோ சேர்த்திருக்கிறதுடைய காரணம் இங்க ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் எட்டு பிட்டுகள் இருக்கு அதே போல இங்கேயும் எட்டு பிட்டுகள் ஆக இந்த நாலு பகுதிகளிலையும் எட்டு எட்டு பிட்டுகளாக முப்பத்தி ரெண்டு பிட்டுகள் இருக்கிறதாலதான் நாங்கள் இது என்ன முப்பத்தி ரெண்டு பிட்டுகள் பயன்படுத்துறதுன்னு சொல்றோம் அதுல ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் எட்டு பிட்டுகள் இருக்கிறதால மொத்தமாக முப்பத்தி ரெண்டு பிட்டுகள் பயன்படுத்தப்படுது ரைட் அதே போலதான் மெட்ட கணனி அப்ப இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சிறு சந்தேகம் வரலாம் என்னன்னு சொன்னா கணனிக்கு நாங்கள் ஐ கணனிக்கு ஐபி அட்ரஸ் வழங்கிக்க இரு மண்ணில தான் வழங்கணும் என்ற இரு மண்ணில வழங்கினால்தான் ஒரு கணனி மெட்ட கணனியை கண்டுபிடிக்கும் உண்மையாக ஐபி முகவரி என்றது மனிதன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு கணனி மெட்ட கணனியை கண்டுபிடிக்கிறது அப் அவ்வாறான ஒரு கண்ணோட்டத்துல பார்த்தா உண்மையாக ஐபி முகவரி இரும இலக்கத்துல இருக்கும் இந்த நான் இதுல இருக்கிற இந்த இந்த லைன் இப்படித்தான் இருக்கணும் ஆனால் நாங்க எல்லாருமே பதின்ம எண்ணில தான் எழுதி வச்சுக்கிறோம் பொதுவா நீங்க எங்க ஐபி முகவரி பார்த்தாலும் இப்படித்தான் இருக்கு ஆனால் உண்மையாக இது என்ன ஒரு ஜதார்த்தபூர்வமா பார்த்தா இது கத்தம் இல்லையே இப்படி எழுதுவான் நேரடியா பைனரியிலேயே கொடுத்து விடலாமே என்று நீங்க யோசிப்பீங்க பைனரியில கொடுத்தா கணனி நேரடியாக விளங்கிக் கொள்ளும் அங்க பிரச்சனை இருக்காது ஆனா ஒன்று நாங்க விளங்கிக் கொள்ளணும் என்னன்னா இப்ப என்னுடைய கணனி இந்திய
என்னுடைய ஐபி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பத்து பத்து என்பதை நான் நினைவில் வச்சிருக்கிறது இலகுவானதா அல்லது இந்த முப்பத்தி ரெண்டு பிட் அதாவது ஒன் ஒன் இங்கே அது ஆறு ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இப்படி ஞாபகம் வைக்கிறது இலகுவா யோசிபரன் நிச்சயமாக எங்களுக்கு பதின்மேன்தான் பரிச்சயமானது அப்போ பதின்மேண்டில் நான் ஒரு நாளுமே மறக்காம மிக இலகுவில் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்வேன் ஆனால் இப்படி இஜுமேண்டில் நான் எழுதுகிற சந்தர்ப்பத்தில் மனிதர்களால் இவற்றை ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க முடியாது இந்த காரணத்துக்காகத்தான் நாங்கள் ஐபி முகவரியை பதின்மண்ணில் எழுதுகிறோம் ஆனால் கணனி அதை இஜும இலக்கமாக எடுத்துக்கொள்கிறது ரைட் அப்போ ஏன்னா எங்களை பொறுத்தவரையில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பத்து பத்து என்று தென்படுகின்ற ஐபி முகவரி கணனியின்ற பார்வையில் இவ்வாறாக தென்படும் ரைட் எங்களுடைய பார்வையில் தென்படுறது தான் இந்த அமைப்பு கணனியின்ற பார்வையில் தென்படுறது இந்த அமைப்பு எனவே இந்த முறையில் நீங்கள் அனுப்பிக்க உங்களோட ஐபி இந்த கணனி ஏ என்ற கணனி பி என்ற கணனியை இலகுவாக கண்டுபிடிச்சு கொள்ளும் நீங்க அங்க ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை அது தன்னியக்கமாகவே அந்த இரும பிரமாணங்கள் எடுக்கப்படும் அதே போல கணனி பிக்கு வரும் பொழுது அந்த தரவு ஆர் அனுப்பின அந்த விடயம் அதாவது இவருடைய எந்த கணனியத்தை இருந்து அந்த தரவு வந்திருக்கின்ற அந்த விடயமும் பியால் கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் இந்த விடயத்தை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இது ஒரு கொஞ்சம் மேலதிகமான விளக்கம் தான் ஆனால் நான் ஐபி அட்ரஸ் ஆக உயர்தரத்துல போய் நான் விளங்கப்படுத்திய ஓரளவு இடைத்தரத்துல நின்று தான் இதை இதை விளங்கப்படுத்துறேன் நீங்க இதை ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டா பிரயோசனமா இருக்கு ரைட் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஐபி முகவரி வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பிட்டை பயன்படுத்துது ஐபி வி போர் முப்பத்தி ரெண்டு பிட்டை பயன்படுத்த இப்ப உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் என்னன்னா மொத்தமாக உங்கள்ட்ட முப்பத்தி ரெண்டு பிட் இருக்கு அதாவது நீங்க கற்பனை செய்யுங்க முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்னோ ஜீரோ முப்பத்தி ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கலாம் முப்பத்தி ரெண்டும் ஜீரோவா இருக்கலாம் முதலாவது சைபரா இருக்கு அடுத்த முப்பத்தி ஒன்றும் ஒன்னா இருக்கலாம் முதல் ரெண்டும் ஜீரோவா இருக்கு அடுத்த முப்பதும் வண்ணா இருக்கலாம் இப்படி இப்படி நீங்கள் என்ன பெருமானங்களை மாத்தி மாத்தி போட்டு கொண்டு போங்க உங்களுக்கு மொத்தமாக ரெண்டிண்ட முப்பத்தி ரெண்டாம் அடுக்கு ஐபி அட்ரஸ் உருவாக்கலாம் நீங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு பிட்டுக்களை பயன்படுத்திக்க டோட்டலா நீங்க உருவாக்கக்கூடிய ஐபி முகவரிகள் வந்து ரெண்டிண்ட முப்பத்தி ரெண்டாம் அடுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டிண்ட முப்பத்தி ரெண்டாம் அடுக்குன்றது ஒரு பெரிய நம்பர் ஏனென்றால் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ரெண்டிண்ட பதினாறாம் அடுக்கு அறுபத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறுன்னு சொல்லி முதல் நாங்கள் பத்தாம் அல்ல படிச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டின முப்பத்தி ரெண்டாம் அடுக்குன்றது பெரிய ஒரு ரெண்டு ஆனால் இப்பொழுது இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக உங்களோட வீடுகளை பாருங்களேன் உங்களோட வீடுல ஒரு ஆறு ஐந்து பேர் நபர்கள் கொண்ட ஒரு குடும்பம் என்று சொன்னால் சில சந்தர்ப்பங்களில் வீட்டில் ஒரு நாலு சாதனங்கள் இணையத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய நிலையில இருக்கும் நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் பயன்படுத்துவீங்க கணனி பயன்படுத்துவீங்க சில வேலை நாலு நபர்கள் அல்ல ஐந்து நபர்கள் உங்களோட வீட்டில் கணனி கணனி ஊடாக அல்லது தொலைபேசி ஊடாக மொபைல் ஃபோன் ஊடாக இணையத்தை பயன்படுத்துகிறது அப்போ அப்படி பயன்படுத்தும் பொழுது உங்களோட நாலு பேருக்கும் அங்கே நாலு ஐபி முகரி தேவைப்படுது நாலு பேரும் தனித்தனியாக இணைய இணைப்பை பெற்றுக் கொள்கிற பட்சத்தில் நாலு பேருக்கும் தனித்தனியாக இணையம் ஐபி முகவரி தேவை இப்போ நான் என்னுடைய மொபைல் ஃபோனில் நான் இன்டர்நெட் பார்த்தா எனக்கு ஒரு ஐபி முகவரி இருக்கும் ரைட் அதே போல என்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற இன்னொரு அங்கத்தவர் தன்னுடைய மொபைல் ஃபோனில் இன்டர்நெட்டை பயன்படுத்தும் பொழுது அவருக்கு இன்னொரு ஐபி இருக்கும் அப்போ இப்போ நீங்கள் கற்பனை செய்து பாருங்க இப்போ இந்த இணைய பாவனை வந்து மிக வேகமாக அதிகரித்து கொண்டு வருது எத்தனையோ சாதனங்களை பயன்படுத்தி நாங்கள் இணையத்தை அணுகி கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ அப்பாறான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டிண்ட முப்பத்தி ரெண்டாம் அடுக்குன்ற அந்த அந்த எண் என்ன நடக்கும் பற்றாக்குறையாக இருக்கும் இது போதாது என் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் ஐபி அட்ரஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொண்டே இருக்கணும் நாங்கள் ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டோம் ஒரு கணனிக்கு அல்லது ஒரு சாதனத்துக்கு வழங்கப்பட்ட ஐபியை இன்னொரு சாதனத்துக்கு வழங்கலாம் அப்படி பார்க்க உங்களால் அந்த ஐபி அட்ரஸை எல்லாத்துக்கும் வழங்கி ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு ஐபி முகவரிகள் தீர்ந்து போகும் முடிவடைந்து விடும் அவ் அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் என்னென்று நீங்கள் புதிதாக வரக்கூடிய சாதனங்களுக்கு ஐபி முகவரிகள் ஒதுக்குவீர்கள் உங்களுக்கு ஒரு காரிய பிரச்சனை ஒன்று வரலாம் தானே நம்ம அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதால தான் அவர்கள் ஐபி வி சிக்ஸ் என்ற ஒரு முறையையும் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்றாலும் கூட நாங்கள் இதுவரையில் ஐபி வி விஃபோரை தான் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் ஐபி வி சிக்ஸும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதில் நூற்றி இருபத்தி எட்டு பிட்டுகள் இங்கே பயன்படுத்தப்படுகின்றன எனவே நூற்றி இருபத்தி எட்டு பிட்டுகள் பயன்படுத்தப்படும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டிண்ட நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் அடுக்கு ஐபி முகவரிகள் உருவாகும் ரெண்டிண்ட நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் அடுக்குன்றது மிகப்பெரிய
எனவே அது ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு எங்களுக்கு ஐபி முகவரிகள் பற்றாக்குறையாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு அது உதவி செய்யும் அந்த ஐபி வி சிக்ஸ் எல்லாம் எழுதுற முறையும் வித்தியாசமானது அங்கே பதினாறு மணிகளை பயன்படுத்தி எல்லாம் எழுதப்படுது நாங்கள் அந்த விட எங்கள் எங்களுக்கு பாடத்திட்டத்தில் இல்லாதபடியாக நாங்கள் அதை தவிர்த்துக் கொள்வோம் தானே அப்ப இந்த விடயத்தை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஐபி முகவரி என்றது ஒரு வேலை அமைப்பில் இருக்கிற கணினி அல்லது வேறொரு சாதனத்தை அடையாளப்படுத்துறதுக்காக வழங்குற முகவரி ஐபி அட்ரஸ் வந்து ஒரு தனித்துவமாக இருக்கும் ஒரு கணினிக்கு வழங்கப்பட்டது இன்னொன்றுக்கு வழங்க முடியாது ஐபி முகவரியை வழங்குறது இந்த இணைய சேவை வழங்குனர் நாங்கள் இப்ப பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிற ஐபி முகவரிக்கு பேர் ஐபி பி போர் அதுல முப்பத்தி ரெண்டு பிட்டுக்களை பயன்படுத்துகிறோம் முப்பத்தி ரெண்டு பிட்டுக்களை பயன்படுத்துறதால இரண்டு முப்பத்தி ரெண்டாம் அடுக்கு எண்ணிக்கையான ஐபி முகவரிகள் தான் கிடைக்கும் அதே போல இன்னொரு விடயம் ஐபி அட்ரஸ் இந்த ஒரு பகுதியில் எட்டு பிட் இருக்கும் ஒரு பகுதியில் எட்டு பிட் இருக்கும் சொன்னா ரைட் அந்த விடயத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுது ஒரு நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்துல சொன்னேன் இதுல இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து மட்டும் தான் வரலாம் சொல்லி ரைட் சைபர்ல இருந்து இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து மட்டும் ஒரு எண்ணி இருக்கலாம் அதற்குரிய காரணம் இப்ப உங்களுக்கு புரிந்திருக்க வேண்டும் இப்ப நீங்கள் இட்டும இலக்கத்தை வைத்துக் கொண்டுதான் நீங்கள் இதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இட்டும இலக்கங்கள் எட்டு இலக்கங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஒரு பகுதியில் எட்டு இலக்கங்கள் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் எனவே எட்டு இடும இலக்கங்களை பயன்படுத்தி நீங்க உருவாக்கி கொள்ளக்கூடிய தசம எண் ஆக பெரிய தசம எண் ரெண்டு இன்று எட்டாம் அடுக்கு இது சாதாரண கணிதம் எட்டு இடும எண்கள் இருக்கு இலக்கங்கள் இருக்கு அதை பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் தசம எண் பதினம எண் ரெண்டு எட்டாம் அடுக்கு இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு எனவே மொத்தமாக இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு எழுத்துக்களைத்தான் நீங்க உருவாக்க முடியும் ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் பதினம எண்கள் பூஜ்ஜியத்தில் தான் ஆரம்பிக்கும் எனவே பூஜ்ஜியத்தில் ஆரம்பித்தால் மொத்தமாக உங்களுக்கு இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு எழுத்துக்களை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும் பூஜ்ஜியத்தில் ஆரம்பித்தால் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வர வேண்டும் என்றால் அங்கு இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் தானே முடிவடைய வேண்டும் சைவருக்கும் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துக்கும் இடையில் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இலக்கங்கள் இருக்கின்றது தானே இந்த அடிப்படையில் தான் சைவர் தொடக்கம் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து வரை அங்கு இலக்கங்கள் இருக்கின்றன நீங்கள் இடும பெருமானத்தில் இருந்து இதை அணுக வேண்டும் எதிர்மறையாக பார்க்கும் பொழுதுதான் இதனுடைய அர்த்தம் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக இருக்கும் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும் எனவே இந்த விடயங்களை ஐபி முகவரி இவ்வளவு விடயங்களும் ஐபி முகவரி தொடர்பாக உங்களுக்கு விளங்கிக் கொண்டால் போதுமானதாக இருக்கும் ரைட் இதுல ஒரு சிறிய ஒரு வினா ஒன்று இதுல சேர்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் இவ் இவ்வகையான வினாக்கள் பொதுவாக உங்களுடைய பகுதி ஒன்றிலே கேட்கப்படும் பின் வருவனவற்றில் வலிதற்ற ஐபி முகவரி எது என்று கேட்க கேட்கப்பட்டிருக்கும் வலிதற்றதுன்றது இங்கே வலிதற்றது என்று குறிப்பிடப்படுவது இங்கே பிழையானது ரைட் இன்வெலிட் முதலாவது சரியாக இருக்குமா தவறாக இருக்குமா நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பத்து சைவர் நீங்கள் இரண்டு விடயங்களை கவனித்து கவனி கவனத்தில் எடுத்தால் போதும் சரியா பிள்ளையா என கேட்டு கேட்கப்படும் பொழுது இரண்டு விடயங்களை கவனத்தில் இடுங்கள் இரண்டு விடயங்கள் முதலாவது விடயம் நான்கு பகுதிகள் இரு இருக்கின்றதா என சோதித்து பாருங்கள் நான்கு பகுதிகள் இருக்கின்றன இரண்டாவதாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விடயம் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் சைவர் தொடக்கம் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து மட்டும் உள்ள ஒரு எண் இருக்கா மிக இலகுவாக நீங்கள் செக் பண்ணி கொள்ளலாம் எனவே இந்த விடயம் சரியாக இருக்கும் ஏனென்றால் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பத்து சைவர் என்பது சரி இரண்டாவது பாருங்கள் பத்து 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 தவறானதா சரியானதா இதுவும் சரியானதாக இருக்கும் ஏனென்றால் நாலு பகுதி இருக்கின்றன நாலு பகுதியிலும் சைவர் தொடக்கம் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து வரையான ஒரு இலக்கம் காணப்படுகிறது அடுத்த விடயம் நூற்றி தொண்ணூறு நூற்றி ஐம்பது இருநூறு ஐம்பத்தி ஐந்து இங்கும் கூட நாலு பகுதிகள் இருக்கின்றன நான்கிலும் காணப்படுகின்ற பெருமானம் சரியாக இருக்கின்றது எனவே அதுவும் சரி அடுத்ததை பாருங்கள் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது இங்கே நாலு பகுதிகள் இருக்கின்றன அதிலே தவறு இல்லை நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது முதலாவது பகுதி சரியாக இருக்கிறது இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இருக்கலாம் கடைசி பெருமானம் இதில் பாருங்கள் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இருக்கின்றது இந்த இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இங்கே இருக்கின்றதால் தான் இங்கே தவறு நடக்கின்றது இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இங்கே இருக்க முடியாது எனவே அடுத்த பகுதியை பாருங்கள் அது சைவராக இருக்கிறது அது அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது ஆனால் இந்த பகுதி மூன்றாவது பகுதி அங்கே பிள்ளை எனவே இது பிள்ளையாக கொள்ளப்படும் எனவே வலிதற்ற முகவரி என்று குறிப்பிடப்படும் பொழுது நான்காவது விடை தான் இங்கே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது இந்த விவாறான வினாக்கள் பொதுவாக வினாத்தாட்களில் தாள் தாள்களில் கேட்கப்படும் விபத்தை நீங்கள் அஹ் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என உங்களுக்கு ஐபி மொழி தொடர்பான ஒரு பூரணமான விளக்கம் இருக்கும் பட்சத
ஆகவே இனி தொடர்ச்சியாக அடுத்த விடயத்தை பார்ப்போம் இது கூட நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கும் இந்த விடயம் கூட ஒரு முக்கியமான விடயம் இது இந்த விடயத்தில் கூட உங்களுக்கு பரீட்சை பரீட்சைகளில் வினாக்கள் கேட்கப்படுவது உண்டு எனவே இதையும் கொஞ்சம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்வோம் இதை கூட நான் வேகமாக சொல்லி முடிக்கலாம் ஆனால் நான் அவ்வாறு விரும்பவில்லை இவ்வளவுத்துக்கு ஐபிஎஸ்க்கு டைம் எடுத்தனோ அது போன்று இதை நாங்கள் ஓரளவு நேரம் எடுத்து விளங்கிக் கொள்ள முயற்சிப்போம் ஐபி முகதிகளை விட இவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் வினாத்தாள்களில் அதிகமாக வழங்கப்படுகிறது இந்த விடயத்தை பாருங்கள் சீர்மை வள இடப்படுத்தி சில சந்தர்ப்பங்களில் இதை சீரான வள இடங்காணி என்றும் சொல்வார்கள் உங்களுடைய வினா தாள்களில் இரண்டு சொற்களையும் அவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் சுருக்க பதத்தையும் ஆங்கிலத்தில் இதை யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் என்று சொல்வார்கள் யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் சுருக்கமாக யூஆர்எல் என்று சொல்வார்கள் எனவே இந்த சொற்பதங்களை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் இப்பொழுது நேரடியாகவே ஒரு யூஆர்எல் நான் இதை கற்பிக்கும் பொழுது யூஆர்எல் என்ற சொல்லையே நான் பொதுவாக பயன்படுத்துகிறேன் என்றால் இது அப்படி பயன்படுத்துகிற சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் நான் யூஆர்எல் என்றே பயன்படுத்துகின்றேன் நீங்கள் அதை விளங்கி கொள்ள முயற்சிங்கள் ரைட் யூஆர்எல் இப்பொழுது யூஆர்எல் நான் சொல்வதற்கு முதல் ஒரு விடயத்தை முதல் தெளிவுபடுத்திக் கொள்வோம் இப்பொழுது நாங்கள் நான் உங்களுக்கு கடந்த வகுப்பின் ஆரம்பத்திலும் இது குறிப்பிட்டிருப்பேன் நாங்கள் பல வலை கடப்பிடங்களை பயன்படுத்துகின்றோம் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் மில்லியன் எண்ணை எண்ணிக்கையிலான வலை கடப்பிடங்கள் அதாவது வலை கடப்பிடம் என்றால் வெப்சைட் இணையதளம் மில்லியன் எண்ணிக்கையான வலை கடப்பிடங்கள் இருக்கலாம் இவை எல்லாம் மில்லியன் கணக்கான வலை கடப்பிடம் இருக்கு என்று சொன்னால் அதற்குள் எத்தனை வலை பக்கம் இருக்கும் வெப்பை கற்பனை செய்து பாருங்கள் எத்தனையோ ட்ரில்லியன் கணக்கான வலை பக்கங்கள் இருக்கலாம் இவை அனைத்தும் எங்கு இருக்கின்றது என்ற விடயமும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் நாங்கள் கடந்த வகுப்பிலே ஆரம்பத்திலே இதை நாங்கள் படித்து விட்டோம் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற அவ்வளவு வலை பக்கங்களும் வலை சேவகங்களில் காணப்படுகின்றன வலை சேவகங்கள் என்பன கணனிகள் விசேடமான கணனிகள் இந்த இந்த விளக்கங்கள் எங்களுக்கு கடந்த வகுப்பில் கிடைக்க பெற்ற விடயங்கள் ரைட் இப்பொழுது நேரடியாக இந்த விடயத்துக்கு வருவோம் இப்ப வலை பக்கங்கள் எல்லாமே வலை சேவகங்களில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒவ்வொரு வலை பக்கத்தையும் நீங்கள் நேரடியாக உங்களுடைய கணனியில் பார்வையிட முடியும் நீங்கள் எந்த ஒரு வலை பக்கத்தையும் நேரடியாக உங்களுடைய கணனியில் பயன்படுத்த முடியும் சாதாரணமாக நான் சொல்வதாக இருந்தால் உங்களுடைய பாடசாலையின் வலை கடற்பிடத்தில் நூற்றுக்கணக்கான வலை பக்கங்கள் இருக்கலாம் அந்த வலை பக்கங்கள் அந்த நூற்றுக்கணக்கான வலை பக்கங்களில் எந்த ஒரு வலை பக்கத்தையும் நீங்கள் நேரடியாக உங்களுடைய கணனியில் பயன்படுத்தலாம் பார்வையிடலாம் அவ்வாறு பார்வையிடுவதற்காக அந்த ஒவ்வொரு வலை பக்கத்திற்கும் தனித்துவமாக வழங்கப்படுகின்ற ஒரு முகவரி தான் இந்த யுஆர்எல் மூலம் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் வலை பக்கங்களை அணுகுவதற்காக வலை பக்கம் ஒவ்வொன்றையும் தனித்துவமாக அடையாளம் காண்பதற்காக அந்த வலை பக்கம் ஒவ்வொன்றுக்கும் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு முகவரி தான் இந்த யுஆர்எல் சீர்மை வள இடப்படுத்தி நீங்கள் இதையும் முதல் நாங்கள் படித்த ஐபி முகவரிகளையும் நீங்கள் குழப்பக்கூடாது ஐபி முகவரி என்றது ஒரு கணனி வலை அமைப்பில் இருக்கிற கணனிகளை அடையாளப்படுத்துறதுக்காக தனித்துவமாக அடையாளப்படுத்துறதுக்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு முகவரி அல்லது இது வலை பக்கங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் அடையாளப்படுத்துறதுக்காக அல்லது நீங்கள் இனங்காண்றதுக்காக பயன்படுத்துகின்ற பயன்படுத்துகின்ற ஒரு ஒரு முகவரி தான் இந்த ஜூஆரில் அப்ப இந்த ஜூஆர்எல் வந்து தனித்துவமாக இருக்கு ஆஹ் இந்த தனித்துவம் என்று அந்த சொல் வரைக்கு சில மாணவர்கள் குழப்பம் அடைவார்கள் அங்கு தனித்துவம் என்று வந்திருக்குது அப்புறம் இதை ஐபி முகவரியையும் இதையும் குழப்பிக் கொண்டு வரதில்லை அது தனித்துவம் என்றா டூப்ளிகேட் பண்ணிடலாம் அதாவது இப்ப உங்களுடைய பாடசாலை என்று ஒரு குறிக்கப்பட்ட ஒரு வலை பக்கத்துக்கு இருக்கிற அந்த 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 முகவரியா தான் நான் ஜூஆர்எல் என்று சொல்றேன் அந்த யுஆர்எல் இன்னொரு பக்கத்துக்கு உங்களோட பாடசாலையில இருக்க இன்னொரு பக்கத்துக்கும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி இன்னொரு வெப்சைட்லயும் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்துட்டா என்னென்று பார்க்கலாம் குறிக்கப்பட்டது இப்ப யோசிப்பாருங்களேன் ஒரு சாதாரணமா ஒரு இடத்துல இருக்கிற ஒரு ஒரு வீடு இருங்களேன் ஒரு வீட்டுக்கு இருக்கிற அந்த அட்ரஸ்ல உலகத்துல இன்னொரு இடத்துல ஒரு வீடு இருக்கல உங்களோட வீட்டின் அட்ரஸ்ல இன்னொரு உலகத்துல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இன்னொரு வீட்டுக்கு அப்படி அட்ரஸ் இருக்குமா அப்படி இருந்தா ஏத்து பெரிய குழப்பம் வந்துருமே உங்களுக்கு ஒரு என்ன ஒரு விடயம் வரைக்க ஒரு தபால் வரைக்க அங்க கொண்டு போறதா இங்க கொண்டு போறதா பொதுவாக அப்படி இருக்கிறது சந்தர்ப்பம் அது போல 
இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மில்லியன் கணக்கான வெப் பேஜ் ஒவ்வொரு வெப் பேஜுக்கும் அதை அதை அடையாளப்படுத்துறதுக்காக அல்லது இனங்காண்டதுக்காக வழங்குற முகவரி தான் ஐபி முகவரி உதாரணத்துக்கு நான் சொல்வதா இருந்தா ஒரு நூறு பில்லியன் ஒரு உதாரணத்துக்காக கலைக்கிறேன் நூறு பில்லியன் வலை பக்கங்கள் இருக்குமாக இருந்தால் ரைட் உலகத்துல மொத்தமாக நூறு பில்லியன் வலை பக்கம் பக்கங்கள் இருக்கும் என்று நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் எத்தனை ஜுவாரல் இருக்கும் எத்தனை சீர்மை வளப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் நிச்சயமாக நூறு பில்லியன் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் ஒவ்வொரு முகவரி அப்படி பார்ப்போமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நூறு முக நூறு பில்லியன் முகவரிகள் இருக்க வேண்டும் இது ஒரு வரைவிளக்க ரீதியாக நீங்கள் ஜூஆர் இல்ல விளங்கிக் கொள்ற முறை இது நான் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எல்லாருமே இதை விளங்கிக் கொள்வீர்கள் இதுல பெரிய பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் எங்களுக்கு முக்கியமா நாங்கள் இதுல தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னன்னா இதை கொஞ்சம் செய்முறை ரீதியாக நாங்கள் இதை கொஞ்சம் விளங்கிக் கொள்றது அவசியமாக இருக்கு ஓரளவுக்கு நீங்கள் இந்த ஐபி அட்ரஸை இது இப்படி ஒரு வரைவிளக்க ரீதியா மட்டும் விளங்கிக் கொள்ளாமல் ஒரு ஒரு நாங்கள் எங்களுடைய வெப்சைட் ஒன்று பார்க்க அந்த வெப்சைட்ல நிறைய பக்கங்கள் இருக்கும் அந்த பக்கங்கள் ஒவ்வொன்றுலையும் என்ன என்ன அட்ரஸ் அதுதான் நாங்கள் ஜூஆர்எல் சொல்றோம் என்ன ஜூஆர்எல் இருக்குன்னு நாங்கள் பார்த்து அந்த அந்த ஜூஆர்எல் எல்லாம் உண்டா இருக்கா வித்தியாசமா இருக்கா இந்த விடயங்களை நாங்கள் அணுகி என்ன நாங்கள் விளங்கிக் கொள்வோமா இருந்தா எங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்கும் அந்த விடயங்களை நாங்கள் ஒரு ஒரு கால் செய்முறை ரீதியாக பார்ப்போம் அதுக்கு பிறகு இந்த தொடர்ச்சியை பார்ப்போம் இது கொஞ்சம் பெரிய விடயம் இந்த இந்த வகுப்பு நான் முடிக்க விட்டாலும் கூட நான் ஓரளவுக்கு நான் இதை விளங்கப்படுத்தி அடுத்த கிளாஸ்லயும் கொஞ்சம் விடயங்களை சொல்லலாம் ரைட் இப்பொழுது எல்லாரும் அந்த நான் ஒரு வலை கடப்படத்தில் இருக்கக்கூடிய சில வலை பக்கங்களை நான் இதில் திறந்து அவற்றின் முகவரிகள் அதாவது ஜூஆர்எல்ல பரீட்சித்து பார்க்க போறோம் ரைட் ஸோ நான் இதுல இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஆரம்பத்தில் வலை கடப்படம் வெப்சைட்டை பார்வையிடணுமாக இருந்தால் எங்களுக்கு வெப் ப்ரௌசர் அதாவது வலை மேலோடி நிச்சயமாக தேவை நான் இதில் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது நீங்கள் பார்க்கலாம் கூகுள் குரோம் கூகுளின் குரோம் என்ற அந்த வலை மேலோடியத்தை நான் இங்கே பயன்படுத்துகின்றேன் அந்த வலை மேலோடியின் அந்த அட்ரஸ் பார் என்று சொல்லுவோம் முகவரி பட்டை அட்ரஸ் பார் அதில் போய் நான் இந்த எங்களுடைய கல்வி வெளியீட்டு திணைக்கலாம் எடுக்கேஷனல் பப்ளிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ரைட் எடுக்கேஷனல் பப்ளிகேஷன் டிபார்ட்மெண்டின் அந்த வெப்சைட்டை பார்வையிட போகின்றேன் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது அந்த வெப்சைட்டுக்கு போயிருக்கின்றேன் அந்த வெப்சைட்டுக்கு நான் அதில் நுழைந்தவுடன் வருகின்ற அந்த முதலாவது பக்கத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் முதலாவது வலை பக்கத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் முகப்பு பக்கம் ஹோம் பேஜ் என்று குறிப்பிடுறது இது பொதுவாக சில நபர் சில மாணவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இணையத்தை பயன்படுத்துகிற மாணவர்களுக்கு எந்த ஒரு வலை கடப்படத்திலும் முதலாவது பக்கத்தை நாங்கள் ஹோம் பேஜ் அதாவது பிரதான பக்கம் இல்ல முகப்பு பக்கம் என்று குறிப்பிடுவோம் இப்பொழுது நான் இருக்கின்ற இடம் இந்த கல்வி வெளியீட்டு திணைக்களத்தின் முகப்பு பக்கம் ஹோம் பேஜ் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஹோம் பேஜில் தான் இந்த வலை கடப்படத்தின் மற்ற பக்கங்களுக்கு போவதற்குரிய மீ இணைகள் அதாவது லிங்க் இணைப்புகள் இருக்கும் ஏனோ இது ஒரு வலை கடப்படம் அப்ப வலை கடப்படம் என்று சொல்லும் பொழுது இங்க நிறைய வலை பக்கங்கள் இருக்கு அந்த வலை பக்கங்கள் ஒவ்வொ இது கூட இப்பொழுது நாங்கள் நிற்கின்ற இடம் கூட ஒரு வலை பக்கம் தான் அதை நாங்கள் விசேடமான ஒரு பெயர் கொண்டு அழைக்கின்றோம் முகப்பு பக்கம் அந்த முகப்பு பக்கத்துக்கு நீங்கள் பிரவேசித்ததன் பிற்பாடு அங்கு மீ இணைகள் காணப்படும் ஹைப்பலிங் அந்த ஹைப்பலிங்கை நீங்கள் சொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு மற்ற மற்ற பக்கங்கள் கிடைக்கும் நீங்கள் பரீட்சித்து பார்க்கலாம் இப்பொழுது நான் இதில் இன்ட்ரடக்ஷன் என்பதில் கிளிக் பண்ணும் பொழுது இப்பொழுது பாருங்கள் எனக்கு வேறு ஒரு பக்கம் இங்கே திறக்கப்பட்டிருக்கின்றது இது முகப்பு பக்கம் அல்ல இப்பொழுது நான் பய பார்த்து கொண்டிருப்பது அந்த அவ விஷன் அவ மிஷன் என்று இருக்கின்றது வேறு ஒரு பக்கம் இதே போல நான் வேறு ஏதாவது ஒன்றை இங்கே கிளிக்கும் பொழுது என்ன கிளிக் பண்ணும் பொழுது இப்பொழுது உதாரணத்து கன்ட்ராக்டர்ஸ் என்று தொடர்பு கொள்வதற்காக கன்ட்ராக்டர்ஸ் என்று ஒரு மீனை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த மீனையை நான் சொடுக்கும் பொழுது எனக்கு இங்கே நீங்க பார்க்கலாம் இன்னொரு பக்கம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது இது போல இந்த வலை கடப்படத்தில் இன்னும் எண்ண எண்ணற்ற வலை பக்கங்கள் இருக்கலாம் நூற்று கணக்கான வலை பக்கங்கள் இருக்கலாம் ரைட் இப்பொழுது நான் என்ன செய்ய போகின்றேன் என்றால் இந்த இப்பொழுது திரு மூலம் நான் முகப்பு பக்கத்துக்கு வந்திருக்கின்றேன் இந்த முகப்பு பக் பக்கத்தின் இந்த இந்த அட்ரஸ் இந்த முகவரி இதுதான் சீர்மை வள இடங்காணி யூஆர்எல் ஏனென்றால் இந்த பக்கத்தை இந்த முகப்பு பக்கத்தை நான் அணுகுவதற்காக பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய முகவரி தான் இது 
இதை நான் ஒரு தடவை கொப்பி பண்ணி கொள்கின்றேன் ரைட் நகல் செய்து கொள்கின்றேன் என்றால் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிவதற்காக நான் அதை ஒரு நோட் பேடில் பேஸ் பண்ணி கொள்கின்றேன் இப்படியான ஒரு அட்ரஸ் தான் அதில் இருக்கின்றது ரைட் இந்த இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் பிற்பகுதியில் படிப்போம் இப்பொழுது நீங்கள் இந்த அட்ரஸ் இப்படி ஒன்று அட்ரஸ் அதில் இருக்கன்னு எடுத்துக்கொள்வோம் இது ஒரு யூஆர்எல் சீர்மை வள இடங்காணி ரைட் இது எதனுடைய யூஆர்எல் என்றால் இந்த கல்வி வெளியீட்டு திணைக்களத்தின் முகப்பக்கம் ரைட் முகப்பு பக்கம் நாங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோம் பேஜுக்குரிய அந்த விடயம் தான் இதிலே காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது இப்பொழுது நாங்கள் அதில் இருந்து இன்னொரு பக்கத்தை நாங்கள் திறந்து கொள்வோம் நான் இப்பொழுது அந்த ஏற்கனவே திறந்த போல இன்ட்ரடக்ஷன் என்னும் பக்கத்தை இப்பொழுது திறந்து கொள்கின்றேன் இப்பொழுது நாங்கள் வேறு ஒரு வலைப்பக்கத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுது நீங்கள் அதிலே பார்க்கின்ற அந்த யூஆர்எல்லை நான் கொப்பி பண்ணி எடுத்துக் கொள்கின்றேன் அந்த நோட் பேடில் அதையும் அதற்கு கீழாக நான் பேஸ் பண்ணி கொள்கின்றேன் ரைட் முதலாவதாக நீங்கள் இதில் காணப்படுகின்ற ஜூஆரல் ஹோம் பேஜுக்குரிய ஜூஆரல் இரண்டாவதாக இருக்கின்றது அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் என சொல்லப்பட்ட அந்த பக்கத்துக்குரிய அந்த ஜூஆரல் இப்பொழுது மூன்றாவதாக இந்த கண்டெக்டர்ஸ் என்றதையும் நான் கிளிக் பண்ணி கொள்கின்றேன் இப்பொழுது நீங்க பார்க்கலாம் இன்னொரு பக்கம் இங்கே திறக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுக்குரிய தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய அந்த எண்கள் அவர்களுடைய முகவரிகள் அங்கே காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றன எனவே நிச்சயமாக இது இன்னொரு பக்கம் ரைட் நாங்கள் முதல் பார்த்த பக்கம் இதுவல்ல இது வேறொரு பக்கம் இங்கும் ஜூஆர்எல் இருக்கின்றது இதையும் நான் கொப்பி பண்ணி எடுத்துக்கொள்கின்றேன் இப்பொழுது நீங்கள் இந்த மூன்று நாங்கள் பேச்சு வழக்கில் இதை இணையத்தள முகவரிகள் என்று சொல்லுவோம் அது பேச்சு வழக்கில் அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலும் ஒரு ஐசிடி படிக்கின்ற ஒரு மாணவனாக இல்லை மாணவியாக இப்பொழுது உங்களுக்கு வழங்கி இருக்க வேண்டும் இதை நாங்கள் ஜூஆர்எல் ஜூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் சீர்மை வள இடப்படுத்தி என்று சொல்ல சொல்கின்றோம் எனவே இந்த மூன்றையும் நீங்கள் பாருங்கள் முதலாவது ஹோம் பேஜுக்குரியது இரண்டாவது அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் என சொல்லப்பட்ட அந்த பக்கத்துக்குரியது மூன்றாவது கன்டெக்ட் அஸ் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த பக்கத்துக்குரியது இந்த மூன்று முகவரிகளும் ஒன்று ஒன்றாக இருக்கின்றதா ஒரே மாதிரி இருக்கின்றதா அல்லது மூன்றுமே மூன்று விதமான முகவரிகளா இவ்வளவு பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு மிக தெளிவா விளங்குகின்றது இந்த மூன்றுமே நிச்சயமாக மூன்று வேறுபட்ட முகவரிகள் அந்த முகவரிகளில் சில பகுதிகள் வேணும் என்று சொன்னால் ஒரே மாதிரியாக இருக்கலாம் அதில் பாருங்கள் சில பகுதிகள் ஒரே மாதிரி இருக்கா ஆனால் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது அந்த மூன்றும் முழுவதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கா நிச்சயமாக இல்லை அதில் வித்தியாசங்கள் இருக்கின்ற இங்கே பாருங்கள் இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பி என்று முடிகின்றது அபவ் டஸ் டாட் பிஹெச்பி என்று முடிகின்றது கன்டெக்ட் அஸ் டாட் பிஹெச்பி என முடிகின்றது ஆக இந்த மூன்று பக்கத்துக்கும் எங்களுக்கு மூன்று ஜூஆர்கள் தேவைப்பட்டிருக்கிறது எனவே இப்பொழுது கற்பனை செய்யுங்கள் உங்களிடம் இந்த இந்த இணையதளத்தில் இந்த வலை கடற்படத்தில் நூறு வலைப்பக்கங்கள் இருந்தால் இவ்வாறாக எத்தனை யூஆர்எல்கள் அங்கு காணப்படும் நிச்சயமாக நூறு இருக்கும் இது கல்வி வெளியீட்டு திணைக்களத்தின் வெப்சைட் இதே போல நீங்கள் மற்ற மற்ற வெப்சைட் எடுத்து பாருங்கள் இதே போல உங்களுடைய பாடசாலையின் வெப் வலை கடற்படத்தை கற்பனை செய்யுங்கள் அங்கும் முக அதாவது இந்த ஹோம் பேஜ் இருக்கிறது தானே அந்த முகப்பக்கத்துக்கு ஒரு முகவரி இருக்கும் அங்கே நீங்கள் பிரவேசிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மற்ற அதனுடன் இணைக்கப்படுகின்ற மற்ற மற்ற பக்கங்களுக்குரிய அந்த இணைப்புகள் அங்கு காணப்படும் அந்த இணைப்புகளை நீங்கள் சொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வேறு வேறு ஜூஆர்எல்கள் அங்கு காணப்படும் அப்ப உங்களுடைய பாடசாலை வலை கடப்படத்தில் ஒரு ஆயிரம் வலைப்பக்கங்கள் இருந்தால் நிச்சயமாக ஆயிரம் ஜூஆர்எல் இருக்கும் இப்பொழுது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன விடயத்தை ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் உலகத்தில் ஒரு நூறு பில்லியன் அல்லது ஆயிரம் பில்லியன் வலைப்பக்கங்கள் இருந்தால் ஆயிரம் பில்லியன் என வைத்துக் கொண்டால் நிச்சயமாக ஆயிரம் பில்லியன் யூஆர்எல் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த பக்கம் உதாரணத்துக்கு இதை பாருங்களேன் இந்த இந்த யூஆர்எல் ஒரு குறிக்கப்பட்ட பக்கத்துக்குரியது இப்ப நீங்கள் நேரடியாக நான் இப்ப ஆரம்பத்திலே கண இந்த கல்வி வெளியீட்டு திணைக்களத்தின் ஹோம் பேஜுக்கு வந்து அதற்கு பிற்பாடு தான் கண்டெக்டர்ஸுக்கு வந்தனும் ஆனா இப்பொழுது உங்களுக்கு நேரடியாக அந்த கண்டெக்டர்ஸுக்கு போக வேண்டுமாக இருந்தால் இப்பொழுது நான் அந்த யூஆர்எல்ஐ கொப்பி பண்ணி இருக்கின்றேன் எனக்கு இப்ப அந்த கண்டெக்டர்ஸ் என்ற அந்த பக்கத்தின் யூஆர்எல் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு வைத்துக் கொள்வோம் ஞாபகம் இருக்குன்னு வைத்துக் கொண்டால் நான் நேரடியாகவே என்ன செய்யலாம் அந்த அந்த யூஆர்எல்ஐ அட்ரஸ் பாரில் தட்டச்சிடும் பட்சத்தில் 
நேரடியாக அந்த பக்கத்தை பார்வையிடலாம் இங்கே பாருங்கள் அதை இல்லை தட்டச்சிட்டு இருக்கின்றேன் நான் இப்பொழுது எஞ்ச பண்ணும் பொழுது அந்த பக்கத்துக்கு நான் நேரடியாக போயிட்டேன் இப்பொழுது நான் கல்வி வெளியீட்டு திணைக்கள திணைக்களத்தின் வலை கடப்பிடத்தில் காணப்படுகின்ற கன்ட்ரெக்ட் அஸ் எனும் பக்கத்தை நேரடியாக பார்க்கின்றேன் நான் இப்பொழுது நான் ஹோம் பேஜுக்கு வந்து கிளிக் பண்ணவில்லை நான் நேரடியாக இந்த பக்கத்துக்கு போயிருக்கின்றேன் இது மாதிரி நீங்கள் உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த வெப் பேஜை நீங்கள் அணுகலாம் என்ன உங்களுக்கு தேவை அதற்குரிய ஜூஆர்எல் அதற்குரிய ட்ரஸ்ட் இதுதான் மிக சுருக்கமான விடயம் ஆனால் நாங்கள் என்ன ஒரு வெப்சைட்டின் ஹோம் பேஜ் அந்த முகப்பு பக்கத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மிக இல உதாரணத்துக்கு டபிள்யூ 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 இடிஜு பிஜுபி டாட் எல் கே இடிஜு பிஜுபி டாட் ஜிஓவி டாட் எல் கே இதுதான் அந்த அட்ரஸ் இது இந்த பிற்பகுதியில பேர் நான் பிறகு சொல்றேன் இப்படி ஒரு அட்ரஸ் தெரிந்தால் நீங்கள் முகப்பு பகுதிக்கு போகலாம் நீங்க கிளம்ப முகப்பு பக்கத்துக்கு அப்ப இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பி என்று இருக்கு தானேன்னு சொல்லி அது இல்லாட்டியும் கூட நீங்க அந்த அட்ரஸ் போகலாம் இவ்வளவு நீங்கள் உங்களுடைய அட்ரஸ் பாரில் டைப் பண்ணும் பொழுது நான் இதை அட்ரஸ் பாரில் டைப் பண்ணுகின்றேன் இடிஜு பிஜுபி டாட் ஜிஓவி டாட் எல் கே இப்பொழுது நீங்க பாருங்கள் நேரடியாக நான் அந்த இணையதளத்துக்கு போயிட்டேன் இதை ஞாபகம் வைத்திருக்கிறது இல்ல ஆனால் எதை ஞாபகம் வைத்திருக்கிறது கடினம் இதுக்கு பிற்பகுதியில இருக்கக்கூடிய அந்த விடயங்கள் எல்லாம் ஞாபகம் வைத்திருக்கிறார் அப்ப அப்படியானால் நாங்கள் எல்லோரும் என்ன செய்கின்றோம் ஒரு குறிக்கப்பட்ட இணையதளத்தின் முகப்பு பக்கத்தின் ஜூஆர்எல் ஐ நாங்கள் மெனனம் செய்து வைத்திருக்கின்றோம் பொதுவாக பிரபலமான இணையதளங்கள் பிறகு அந்த முகப்பு பக்கத்துக்கு போய் மற்ற மற்ற பக்கத்துக்கு போகின்றோம் உங்களுடைய பாடசாலையின் வலை கடப்பட முகவரி டபிள்யூ 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 டாட் ஏபிசி டாட் காம் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் டபிள்யூ 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 டாட் ஏபிசி டாட் காம் எனவே அந்த இந்த இப்பொழுது நான் சொன்னது ஒரு ஜூஆர்எல் தான் இது எங்கு உங்களை உங்களை எடுத்துக்கொண்டு போகும் என்று சொன்னால் அந்த வேலை கடப்பிடத்தின் முகப்பு பக்கத்துக்கு தான் உங்களை கொண்டு செல்லும் அந்த முகப்பு பக்கத்துக்கு போ நீங்கள் போகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அங்கு மற்ற பக்கத்துக்குரிய லிங்க் இருக்கும் மீனை இருக்கும் அதை நீங்கள் சொடுக்குவதன் மூலம் இலகுவாக போக முடியும் எனவே இந்த விடயத்தை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது முதலாவதாக உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விடயம் ரைட் இனி நாங்கள் இதன் தொடர்ச்சியாக தொடர்ச்சியான விடயங்களை இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்பொழுது நான் இதிலே பாருங்க ஒரு ஜூஆரில் பல பாகங்களை கொண்டிருக்கும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் அது மிக முக்கியமானது இதுல கூட நீங்க பார்க்கலாம் முன்னுக்கு ஒரு பகுதி இருக்கின்றது பிறகு ரெண்டு ஸ்லாஷ் போட்டிருக்கிறது டபிள்யூ 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 என்று வருகிறது அப்புறம் பார்லிமெண்ட் டாட் எல் கே இப்பொழுது நான் நான் உங்களுக்கு சற்று முன் காட்டிய உதாரணத்தில் பின்னுக்கு கூட சில பகுதி இருக்கு இங்க பாருங்க அந்த ஸ்லாஷ் ஒன்று வந்து அதற்கு பின்னுக்கு எனவே இதை விட இன்னும் பின்னுக்கும் இருக்கலாம் சில பகுதிகள் பின்னுக்கும் போகலாம் நாங்கள் இந்த விடயங்களை நாங்கள் கொஞ்சம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதை நாங்கள் படிப்படியாகவே விளங்கிக் கொள்வோம் நேரடியாக நாங்கள் உடனே விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய தேவை இல்லை படிப்படியாக விளங்கிக் கொள்வோம் இதிலே நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கின்ற விடயம் இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் வலை கடப்பிடத்தின் முகப்பு பக்கத்தின் ஜூஆரல் இதை நீங்கள் சொடுக்கும் பட்சத்தில் நேரடியாக இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் வலை கடப்பிடத்தை பார்வையிட முடியும் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த பகுதிகளை ஒவ்வொன்றாக நோக்குவோம் இதை கொஞ்சம் கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் ஆரம்பத்தில் நான் இந்த பகுதிகளை அடையாளப்படுத்துகிற விடயத்தை மட்டும்தான் நான் சொல்ல போகின்றேன் அதாவது இந்த ஒரு ஜூஆரலில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை இனங்கண்டால் போதும் இனங்கண்டால் என்று நான் குறிப்பிடுவது அதனுடைய பெயர் அதை அது இங்கு இருக்கிறது அதுக்கு என்ன பெயர் எதை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அல்லது எதை நான் இப்பொழுது குறிப்பிடவில்லை என்றால் அதற்குரிய அர்த்தம் முதலாவது இப்பொழுது நான் முதலாவது இரண்டாவது மூன்றாவது என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் அதற்கு பெயர் இருக்கின்றது அந்த பெயர்களை நாங்கள் முதல் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வோம் அதற்கு பிறகு அதனுடைய அர்த்தத்தை விளங்கிக் கொள்வோம் அதுக்காக அர்த்தம் தேவை இல்லைன்னு நான் குறிப்பிடவில்லை அர்த்தம் மிக முக்கியமானது அதனால் அர்த்தத்தை உடனே நான் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கொள்வது சில வழியில குழப்பமாக அமையும் என நான் நினைக்கிறதால நான் கருதுறதால நான் இதை முதல் பெயர்களை நீங்கள் பரிச்சயப்படுத்திக் கொள்வதை முதல் எதிர்பார்க்கின்றேன் அதற்கு பிற்பாடு இந்த ஒவ்வொன்றும் என்ன அல்லது அந்த பகுதி என்னத்துக்காக இருக்கின்ற விடயத்தை நாங்க பார்க்கலாம் ரைட் அஹ் இப்பொழுது பாருங்கள் இந்த ஜூஆர்எல் ஒரு ஜூஆர்எல் சீர்மை வள இடப்படுத்தி ஒன்று இதிலே காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இது இலங்கை தேசிய கல்வி நிறுவகம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் என்ஐ என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் தேசிய கல்வி நிறுவகம் இலங்கையின் இந்த கல்விக் கொள்கைகள் பாடத்திட்டங்கள் இவற்றை வடிவமைக்கின்ற ஒரு பிரதானமான அரச நிறுவனம் அதனுடைய முகப்பு பக்கத்தின் ஜூஆர்எல் தான் இது ரைட் ஹெச்டிடிபி ஒரு கோலன் அடையாளம் ரெண்டு ஃபோர்வர்ட் ஸ்லாஷ் முன
இப்பொழுது நாங்கள் அதை மூன்று பகுதிகளை நான் இதிலே காட்டியிருக்கின்றேன் அதிலே பாருங்கள் முதலாவதாக இருக்கக்கூடிய பகுதி அந்த ஹெச்டிடிபி என்ன நான் அதிலே ரெட் கலர்ல குறிப்பிட்டிருக்கின்ற அந்த பகுதியை ப்ரொட்டோகோல் செம்மை நடப்பு வழக்கு என குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் இந்த செம்மை நடப்பு வழக்கு என்றால் என்ன என்பது இப்பொழுது வண்ணம் ரைட் இப்பொழுது நீங்க பேரை மட்டும் ஞாபகம் பற்றி கொள்ளுங்கள் இது ஒரு வகையில் பார்த்தால் மனநம் செய்ய வேண்டியதாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் அந்த கருத்தை விளங்கி கொள்ளும் பொழுது அது மனநம் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்காது இப்பொழுது நீங்கள் அதை மனநம் செய்தால் கூட தவறில்லை அந்த அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இதை அணுகிக் கொள்வோம் முதலாவதாக இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து புரோட்டோகோல் தமிழில் சொல்வதானால் செம்மை நடப்பு வழக்கு ரைட் கோல் என்றிருக்கின்றது ரெண்டு போர்ஸ் நேசிக்கிறது அது ஒன்றும் பகுதிகள் இல்லை அது சில குறியீடுகள் அதற்கு பிறகு டபிள்யூ 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 என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது வேர்ல்ட் வைட் வெப் இதை நாங்கள் நீங்கள் உலகளாவிய வேலை என்று குறிப்பிட்டாலும் தவறில்லை ஆனால் உங்களுடைய உங்களுடைய பாட புத்தகம் அல்லது உங்களுடைய பாடத்திட்டங்களில் அதை சேவை என குறிப்பிடுகிறார்கள் ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இணையத்தின் ஒரு சேவை தான் உலகளாவிய வேலை எனவே அந்த அடிப்படையில் இதை சேவை அதாவது சர்வீஸ் என குறிப்பிடுகிறார்கள் நீங்கள் சர்வீஸ் அல்லது சேவை அல்லது உலகளாவிய விலை அல்லது வேர்ல்ட் வைட் வெப் எவ்வாறு எழுதியிருந்தாலும் அதிலே பிரச்சனை இல்லை எனவே இந்த டபிள்யூ 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 என்ற பகுதியை பற்றி நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த வேண்டிய தேவை இல்லை ஏனென்றால் நாங்கள் டபிள்யூ 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 என்றால் என்ன என்பதை ஏற்கனவே படுத்திவிட்டோம் எனவே அதிலே பிரச்சனை இல்லை அதே போல அந்த கிரீன் கலர்ல இருக்கிற அந்த மூன்றாவது பகுதியை பாருங்க என்ஐஇ அதாவது ஒரு பகுதியாக இருக்கப்படுறதில்லை டபிள்யூ 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 பிட்பாட் அதாவது டபிள்யூ 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 பின்னுக்கு பரங்கள் ஒரு டொட் இருக்கின்றது அந்த டொட்டில் ஆரம்பித்து பின்னுக்கு இருக்கக்கூடிய அவ்வளவும் ஒரு பகுதியாக எடுக்கப்படும் இந்த ஜுவாரலில் அப்படி இனி வேற வரக்கூடிய ஜுவாரலில் சில சந்தர்ப்பங்கள் வித்தியாசமா இருக்கலாம் இவ்வாறான ஜுவாரலில் என்ஐஇ டொட் எல்கே அதாவது டபிள்யூ டபிள்யூ டபிள்யூக்கு பிட்பாடு வந்து அந்த டொட்டுக்கு பிறகு வந்து கடைசி மட்டும் போகக்கூடியது எனவே என்ஐஇ மட்டும் ஒரு பகுதியாக அங்கு எடுக்கப்படுவது இல்லை என்ஐஇ டொட் எல்கே இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆள்கள பெயர் டொமைன் நேம் என குறிப்பிடப்படுகின்றது ஆள்கள பெயர் எனவே ஒரு மிக சுருக்கமான ஒரு ஜூஆர்எல்லில் மூன்று பகுதிகள் இருக்க அதுக்காக நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது எல்லா ஜூஆர்எல்லும் மூன்று பகுதிகள் இருக்கும் என்று ஆக குறைந்தது நிச்சயமாக மூன்று பகுதிகள் இருக்கும் ஆனால் மூன்று பகுதிகளை விட மேற்பட நான்கு ஐந்து ஆறு இவ்வாறான பகுதிகள் இருக்கலாம் நான் தொடர்ந்து வருகின்ற விடயங்களில் அதை நான் உங்களை தெளிவுபடுத்துவேன் ஒவ்வொரு உதாரணங்கள் பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் படிப்படியாக எங்களுடைய அறிவு மட்டம் அதிகரித்துக் கொண்டு போக வேண்டும் ஒரேடியாக நாங்கள் படிக்கும் பொழுது அது கடினமாக இருக்கும் எனவே மூலம் ஒரு தடவை பாருங்கள் முதலாவது பகுதி இந்த ஹெச்டிடிபி சில சந்தர்ப்பங்களில் ஹெச்டிடிபி எஸ் எனவும் குறிப்பிடப்படும் பார்ப்போம் நாங்கள் அதை என்னென்னு சொல்லி இதை சொல்லுவோம் செம்மை நடப்பு வழக்கு புரோட்டோகோல் ஆங்கில பதங்களையும் ஞாபகப்படுத்தி வைத்திருந்தால் உங்களுக்கு பிரிவசனமாக இருக்கும் எனவே இயலுமான நபர் மாணவர்கள் அதை ஞாபகப்படுத்தி வைத்திருக்க முயற்சி செய்யுங்க ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய டபிள்யூ 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 உலகளாவிய வலை அதை நாங்கள் இங்கே சேவை என அழைக்கின்றோம் மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடியது என்ஐஇ டொட் எல்கே இதை நாங்கள் ஆள்கள பெயர் என குறிப்பிடுகின்றோம் இந்த செம்மை நடப்பு வழக்கு எனப்படுவது யாது ஆள்கள பெயரால் பெயர் என்பதால் கருதப்படுவது யாது இந்த வினாக்களுக்குரிய விடைகளை நான் தொடர்ந்து வரும் உதாரணங்களில் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவேன் அதற்கு முதல் நாங்கள் இன்னொரு ஒரு உதாரணத்தை பாருங்கள் இந்த பாகங்களை அடையாளம் காண்க என நான் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் ஒரு வினா வினா அடிப்படையில் அதை தொடுத்திருக்கின்றேன் இது ஒரு ஜூஆரில் இதுல முதலாவதாக இருக்கக்கூடிய பகுதி மிக இலகுவானது நான் இப்பொழுது தன் தந்ததை அடியோட்டித்தான் இதுவும் வந்திருக்கின்றது முதலாவது பகுதியை பாருங்கள் என்னவாக இருக்கும் இது புரோட்டோகோல் செம்மை நடப்பு வழக்கு சில சந்தர்ப்பங்களில் செம்மை நடப்பு ஒழுங்கண்டும் குறிப்பிடலாம் இரண்டுமே ஒன்றுதான் செம்மை நடப்பு வழக்கு அல்லது செம்மை நடப்பு ஒழுங்கு உங்களுக்கு தேவையான விடயங்களை குறிப்பிடுத்து வைத்த வைக்க பழகிக் கொள்ளுங்கள் அப்படி இருந்தால் தான் இது படிப்பதற்கு இலகுவானது ஏனென்றால் நான் நிறைய விடயங்களை கதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் ஆனால் அனைத்து விடயங்களையும் இந்த பட வில்லைகளினுள் உள்ளடக்க முடியாது அவ்வாறு அமைகிற பட்சத்தில் அது ஒரு சரியான கற்பித்தலாகவோ சரியான நிகழ்த்திகையாகவோ இருக்க முடியாது நாங்கள் திறம்பத்தில் கூட படித்திருக்கின்றோம் சில சில விடயங்களை மட்டுமே நாங்கள் பொயிண்ட் பொயிண்டாக அங்கே உள்ளடக்குவோம் மீதமான விடயங்களை நாங்கள் என்ன ஒரு வேம்பலாக அதை வாயால் குறிப்பிடுவோம் அந்த விடயங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன விடயங்கள் தேவையான நீங்கள் கருதுகின்றீர்களோ அவற்றை குறிப்பிடுவது குறிப்பிடுத்து வைத்துக் கொள்வதை 
பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இது இங்கு மட்டுமில்ல சாதாரண ஒரு வகுப்பறையில் கூட இவ்வாறான விடயங்களை நீங்கள் பழகிக் கொள்ள வேண்டும் எனவே இங்கே இருக்கக்கூடிய முதலாவது விடயம் செம்மை நடப்பு வழக்கு அல்லது செம்மை நடப்பு ஒழுங்கு அதை நாங்கள் புரோட்டோகால் என குறிப்பிடும் இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடியது நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டேன் சேவை சர்வீஸ் உலகளாவிய வேலை எனவும் குறிப்பிடலாம் இங்கே நீங்க பார்க்கலாம் எங்களுக்கு முதலாவது உதாரணத்தில் என்ஐஇ டொட் எல் கே என குறிப்பிடப்பட்டது ஆள்கள ஆள்களை பெயர் அங்கே எல் கே என முடிவடைந்தது ஆனால் இங்கே பாருங்க கூகுள் டாட் காம் கொம் என கூட முடிவடையலாம் அது அந்த அது தொடர்பான விளக்கங்கள் நாங்கள் தொடர்ந்து வரும் வகுப்புகளில் படித்துக் கொள்வோம் உங்களுக்கு கொம் என முடிந்தால் என்ன எல் கே என முடிந்தால் என்ன ஓஆர்ஜி என முடிவடைந்தால் என்ன அங்கே பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டபிள்யூக்கு பின்னுக்கு தொடங்கி இறுதி மட்டும் போக வேண்டும் ஒரு வழியில் இந்த இதில் இப்ப நாங்கள் பெரிய ஜுவார் இல்லை என்றால் இதில் ஒரு ஸ்லாஷ் இருக்கும் அந்த ஸ்லாஷுக்கு முன்னுக்கு முடிவடைந்திருக்கும் டபிள்யூ டபிள்யூ டபிள்யூக்கு பின்னுக்கு அது தொடங்கியிருக்கும் இங்க எங்களுக்கு பின்னுக்கு இருக்காதபடியே பிரச்சனை இல்லை நம்ம என்ன மட்டும் சொன்னா இன்னொரு உதாரணத்தை காட்டுகின்றது அதை கொஞ்சம் படிச்சா பிறகு அது காட் காட்டும் படிச்சது உங்களை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும் இப்பொழுது நாங்கள் இப்படி பார்த்துக் கொள்வோம் கூகுள் டாட் காம் என்பது ஆள்களை பேர் எனவே ஒரு ஒரு ஜூஆரில் இருக்கக்கூடிய மூன்று முக்கியமான பாகங்களை இப்பொழுது குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் ஒரு முதலாவது இருக்கக்கூடிய செம்மை நடப்பொழுங்கு இரண்டாவது இருக்கக்கூடியது சேவை மூன்றாவது இருக்கக்கூடியது ஆட்களை பேர் இப்பொழுது இரண்டாவது உதாரணத்தை பாருங்க நான் இப்பொழுதும் கூட முதல் குறிப்பிட குறிப்பிட்ட அதே ஜூஆரில் தான் இங்கே காட்சிப்படுத்தி இருக்கின்றேன் ஆனால் இங்கு நான் இன்னொரு பாகத்தை மேலதிகமாக காட்டியிருக்கின்றேன் நிச்சயமாக இந்த ஒன்று நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து அதே செம்மை நடப்பு வழங்கு வழக்கு புரோட்டோகால் இரண்டு அதிலும் கூட அங்கே பிரச்சனை இல்லை அஹ் இதுவும் சேவை உலகளாவிய வேலை அல்லது சேவை அஹ் மூன்றாவதுலயும் பிரச்சனை இல்லை என்ஐஇ டொட் எல் கே என்ஐஇ டொட் எல் கே முழுவதுமாக அதை ஆள்களை பேர் என குறிப்பிடுவோம் அந்த ஆள்களை பேரின் இறுதி பகுதியை பாருங்கள் ஆள்களை பெயர் என்ஐஇ டொட் எல் கே நான் இறுதி பகுதி என குறிப்பிடுவது அந்த ஒன்று காணப்படும் அதற்கு பிற்பாடு உள்ள பகுதி இங்கே நான் வேறு ஒரு வர்ணத்தால் காட்சிப்படுத்தி இருக்கின்றேன் இங்கே காட்சிப்படுத்தி இருக்கிற அந்த எல் கே என்பது இங்க இன்னொரு பகுதியாக குறிப்பிடப்படும் ஆள்களை பெயரின் இறுதி பகுதி அப்படி பார்க்கும் பொழுது எல் கே இங்கே ஒரு பகுதியாக எடுக்கப்படுகின்றது அதைத்தான் நான் நான்கு என்று காட்டியிருக்கின்றேன் அதற்கு பெயர் மேல்மட்ட ஆள் ஆள்களை பெயர் ஆங்கிலத்தில் சொல்வதானால் டொப் லெவல் டொமைன் நேம் சுருக்கமாக டிஎல்டி என குறிப்பிடுவார்கள் இந்த ஆள்களை பெயரில் நிச்சயமாக இந்த டிஎல்டி இருக்கும் நீங்கள் ஆள்களை பெயரை கண்டுபிடித்தால் அந்த ஆள்களை பெயரின் இறுதி பகுதியை பாருங்கள் டொட்டுக்கு பின்னுக்கு இருக்கக்கூடியது அப்படியான பகுதி தான் இங்கே டிஎல்டி ஆக இருக்கும் ஆஹ் இந்த டிஎல்டிக்கு கூட உங்களுக்கு அது அது அதனுடைய விளக்கம் கட்டாயமா தெரிந்திருக்க வேண்டும் முதல் நாங்கள் கொம் அண்டு வந்தது இதிலே பாருங்கள் அப்ப இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது கூகுள் டாட் காம் இதுதான் டொமைன் நேம் ஆள்களை பெயர் அந்த ஆள்களை பெயரின் பிற்பகுதி எது கொம் ரைட் ஆள்களை பெயர் கூகுள் டாட் காம் அதனுடைய பிற்பகுதி கொம் எனவே கொம் என்பது பகுதி மேல்மட்ட ஆள்களை பெயர் ரைட் எனவே இந்த இப்பொழுது நாங்கள் இன்று படித்த இந்த பாகங்களில் நான்கே நான்கு பாகங்களை மட்டும்தான் படித்திருக்கின்றோம் செம்மை நடப்பு வழக்கு இரண்டாவது சேவை மூன்றாவது ஆள்களை பெயர் அந்த ஆள்களை பெயரின் இறுதியில் இருக்கக்கூடிய பகுதி மேல் மட்ட ஆள்களை பெயர் ரைட் எனவே இன்னும் பாகங்கள் இருக்கின்றன இந்த நான்கு பாகங்கள் மட்டும் இல்ல இன்னும் நிறைய பாகங்கள் இருக்கின்றன எனவே இவற்றை நான் தொடர்ந்து வரும் வகுப்புகளில் அவற்றை நான் கற்பிக்கின்றேன் என்ற அன்றைக்கு நேரம் முடிவடைந்து விட்டது எனவே உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் நான் கடந்த வகுப்புகள் கூட அதை எதிர்பார்த்தேன் நான் பொதுவாக நீங்கள் வினாக்களை இந்த காணொலி ரீதியாக நீங்கள் தொடுப்பதை தவிர்க்கு தவிர்த்து வருகிறீர்கள் எனவே உங்களுக்கு யா யாருக்கேனும் கேள்விகள் ஏதாவது ஐயப்பாடுகள் இருந்தால் நேரடியாக நீங்கள் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் வைபர் குரூப்லோ அல்லது தனிப்பட்ட முறையிலோ தெரியப்படுத்துங்கள் நான் அடுத்த வகுப்பு தொடங்குவதற்கு முதல் ஒரு சிறிது நேரம் எடுத்து அதை அதை தெளிவுபடுத்தி விட்டு தொடர்ந்து வகுப்புகளை கொண்டு செல்வது பொருத்தமாக இருக்கும் என்றால் உங்களுக்கு சில சில பேருக்கு உண்மையாக கூட சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் சில தயக்கம் தயக்கம் காரணமாக நீங்கள் அதை வெளிப்படுத்த வெளிப்படுத்துவதில் தயக்கம் காண்பிக்கின்றீர்கள் எனவே இந்த விடயங்களை நாங்கள் இவ்வாறாக தீர்த்துக் கொள்வோம் எனவே இந்த அளவில் இன்றைய வகுப்பை முடித்துக் கொள்வோம் மனு அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி